Szanowni Państwo, podzielenie się refleksjami dotyczącymi bibliotek, ale i księgozbiorów prywatnych Erii Jagiellońskiej w Polsce, zwłaszcza w XVI wieku, skłania do tego, żeby w pierwszej kolejności przyjrzeć się księgozbiorom królewskim, władców z dynastii Jagiellońskiej. I tutaj natrafiamy od razu na pewien paradoks polegający na tym, że Począwszy od Władysława Jagiełły, przynajmniej do Zygmunta Starego, nasza wiedza na temat księgozbiorów królewskich jest bardzo ograniczona, by nie powiedzieć prawie żadna. To w każdym razie, co o owych księgozbiorach wiemy, sprowadza się do zdawkowych informacji na temat raczej tylko książek liturgicznych, dewocyjnych, które w kręgu tych, że władców się znajdowały. Innymi słowy, mamy przesłanki wskazujące na to, że większość władców z dynastii Jagiellonów nie była szczególnie zainteresowana pomnażaniem księgozbiorów. Co ciekawe, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rządów Zygmunta Starego. Jako władcy przecież bezdyskusyjnie światłego, o niezwykle szerokich horyzontach intelektualnych, kulturalnych, artystycznych. Tutaj jednak trzeba podkreślić, że jak zresztą zauważył jeden z dawnych badaczy, król Zygmunt Stary był tak bardzo zaangażowany w przedsięwzięcia w rodzaju rozbudowy Wawelu, budowy kaplicy zygmuntowskiej czy szeregu innych, że zwyczajnie nie miał czasu, ale jak mamy prawo się domyślić też nie miał pieniędzy na to, by pomnażać swój prywatny królewski księgospiel. No ale sytuacja zasadniczo zmieniła się w tej sferze wraz z objęciem rządów przez Zygmunta Augusta. Oto bowiem okazuje się, że najpóźniej od schyłku lat 40. XVI wieku władca ten rozpoczął akcję, czy podjął się po prostu pomnażania księgozbioru prywatnego, który aż do lat 60. rozwijany osiągnął liczbę około 4 tysięcy. Wolumików. Dodajmy tutaj, że sama idea tworzenia tego rodzaju królewskiego księgozbioru niczym nie odbiegała od standardów innych władców zachodnioeuropejskich w tamtym czasie. Podkreślmy zresztą, że przecież Zygmunt August był synem Bony z włoskiego książęcego rodu, w którym zresztą tradycje bibliofilskie były bardzo, bardzo bogate. Tak czy inaczej, na przestrzeni tych około 20 czy 20 paru lat król zgromadził książki z najrozmaitszych dziedzin. Od książek religijnych, w rozumieniu zarówno katolickim, jak i protestanckim, nawiasem mówiąc te protestanckie prawdopodobnie po śmierci króla zostały zniszczone, może nawet spalone przez Annę Jagielonkę. Oczywiście literatura, literatura piękna, humaniora, czy w końcu książki z różnych dziedzin ówczesnej, dynamicznie rozwijającej się nauki. Rzeczą godną szczególnego podkreślenia jest to, że król zadbał o to, by księgozbiór jako całość wyglądał bardzo okazale. W tym celu kazał wszystkie księgi oprawiać wedle wedle ujednoliconej formuły, w obrębie której wyróżniają się super ex librisy. Na górnej okładzinie super ex librisy herbowe, wyzłocone, przedstawiające godło, koronę oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, natomiast na dolnej okładzinie już zdecydowanie bardziej niekonwencjonalny, nietypowy super ex libris napisowy o formie epigraficznej nawiązującej do antycznych rzymskich inskrypcji i zawierający charakterystyczną formułę z Gismundi Augusti Regis Polonie, co ciekawe bez ducis Lituanie, monumentum. Monumentum, czyli pomnik, który król pozostawiał w postaci takiej książki potomności. Warto tutaj zaznaczyć, że sama idea czy treść tego napisu odwoływała się do słów wielkiego Cicero, Cycerona, który jak było wiadomo we współczesnym Zygmunta przed śmiercią wypowiedział mniej więcej te słowa, że oto wam pozostawiam pomniki swego życia, czyli księgi, czyli jego pisma. Warto tu jednak podkreślić, że w odróżnieniu od innych zachodnioeuropejskich władców, o których wiemy, że dążyli, by książki z ich księgozbiorów wybitnie wyróżniały się na tle książek książęcych czy 
mieszczańskich. Król Zygmunt August nieszczególnie zabiegał o tą wyjątkowość szaty zewnętrznej swoich woluminów. Nadmieńmy, że autorami tych opraw, czy wytwórcami tych opraw byli po prostu rzemieślnicy krakowscy, wileńscy, którzy tworzyli te dzieła według formuły, według schematów materiałowych, technicznych, dekoracyjnych, w niczym nie odbiegających od tych schematów, wedle których robiono oprawy dla szlacheckich, dygnitarskich, czy nawet mieszczańskich księgozbiorów. A zatem mamy tutaj jakby dowód, że jakkolwiek król hołdował idei humanistycznego, wielkiego księgozbioru, to jednak w odróżnieniu od swoich upodobań do złotnictwa, do klejnotów, a pamiętajmy, że był on przecież kolekcjonerem tego rodzaju wyrobów, w przypadku opraw nieszczególnie zależało mu na tym, by one promieniały jakimś blaskiem, jakimś splendorem iście królewskim. Tak czy inaczej, podkreślić trzeba, że księgozbiór Zygmunta Augusta jest owocem pewnej dynamicznie, bujnie rozwijającej się kultury humanistycznej w Polsce, dla której podwaliny stworzone zostały na przynajmniej około połowy XV wieku w kręgu Akademii Krakowskiej. To też, jak nie trudno się domyślać, liczne, humanistyczne księgozbiory powstawały przede wszystkim właśnie wśród profesorów Akademii Krakowskiej, często zresztą związanych z dworem królewskim. Chyba najlepszym przykładem takiego bibliofila, posiadacza bogatego księgozbioru, który był profesorem Akademii Krakowskiej, a jednocześnie związany był z dworem królewskim, był księgozbiór Piotra Wedelicjusza z Obornik, lekarza nadwornego Zygmunta Starego, który no właśnie posiadał przepiękny, bogaty księgozbiór obfitujący w humaniora, w druki włoskie, sprowadzane z Italii i co ciekawe oprawiane w Krakowie, ale in modo italiano, czyli na wzór opraw włoskich, według włoskich formuł. Mówiąc o innych humanistycznych bibliofilach i księgozbiorach, tamtego czasu, no przywołajmy chociażby też sylwetkę Jana Łaskiego Młodszego, dziś byśmy powiedzieli aktywisty protestanckiego, który jeszcze podczas pobytu w Krakowie, a potem też po opuszczeniu Polski, zgromadził bogaty księgozbiór, którego integralną częścią stał się księgozbiór zakupiony od samego księcia intelektualistów XVI-wiecznych, czyli Erasma z Rotterdamu. Zatem łaski wszedł po prostu w posiadanie księgozbioru erasmiańskiego. No wspomnijmy o Mikołaju Czeplu, czy też Czepielu z Poznania, który jako reprezentant na krakowskiej elity intelektualnej niejako wyspecjalizował się w książkach ze słynnej weneckiej oficyny Alda Manucjusza. Mamy zatem krąg profesorski, krąg inteligencki, czy wręcz intelektualistyczny Krakowa, który pomnaża swoje prywatne księgozbiory, ale pamiętajmy też o dygnitarzach państwowych, zarówno tych państwowych, jak i e, e, kościelnych. Mówiąc o tych pierwszych, no przede wszystkim należałoby wyodrębnić postać kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, dobrego, zaufanego Zygmunta Starego, choć jak dziś już wiemy, niestety też agenta na służbie habsburskiej, tak czy inaczej bibliofila, który rozsmakowywał się w szczególnie pięknych woluminach. I chyba najlepszym dowodem jego gustów może być księga Złotej Legendy, Legendy Giacopo de Voragine, która z przepięknymi iluminacjami weszła właśnie w skład księgozbioru kanclerza. Zresztą prawdopodobnie książka ta zakupiona została w 1515 roku przez Szydłowieckiego w Wiedniu i oprawiona zresztą była przez jednego z węgierskich introligatorów z Budy. Jakkolwiek Szydłowiecki wybija się na tle urzędników państwowych, to podkreślić trzeba, że jednak zdecydowanie więcej wytrawnych bibliofilów dostrzegamy w kręgu dygnitarzy kościelnych. I spośród nich należałoby wymienić paru, no, którzy szczególnie czymś się zasłużyli na polu pomnażania księgozbiorów. No, w pierwszej kolejności biskup płocki Erasm Ciołek, herbu Sulima, który, co trzeba podkreślić, w pierwszych latach XVI wieku, czyli w erze krótko po 
inkunabułowej, zdoła zgromadzić kilkaset, mówi się, że nawet około 500 woluminów, wśród których gro stanowiły książki włoskie, nabywane przez niego w Italii, w Rzymie i zresztą przechowywane w jego rezydencji rzymskiej, jako że w Rzymie często bywał. Inna część znajdowała się w Płocku, w końcu w Półtusku, no ale niestety losy tego wszystkiego zbioru okazały się dość dramatyczne. Wspomnijmy o innym wytrawnym, kościelnym, dygnitarskim bibliofilu, jakim był biskup włocławski Maciej Drzewicki który no, zasłynął przede wszystkim tym, że stał się posiadaczem pierwszego polskiego i w sumie jednego z pierwszych europejskich datowanych ekslibrisów z inskrypcją nad herbem 1516. Wspomnijmy o biskupie krakowskim Piotrze Tomickim, który jak można się domyślać posiadał bogaty księgozbiór, zasobny w humaniora, pięknie oprawiony oczywiście też w stylu włoskim, ale też, co godne podkreślenia, był mecenasem najwybitniejszego polskiego malarza i iluminatora ksiąg w osobie Stanisława Samostrzelnika, który zresztą dla dość licznych wielmoży polskich i litewskich takie iluminowane modlitewniki wykonywał. A zatem mamy tutaj kilku wybranych spośród licznych dygnitarzy kościelnych, którzy swoją aktywną działalnością przesądzali o obliczu elit kościelnych jako tych, które w tamtym okresie, w okresie rozkwitu humanizmu, dążyły do pomnażania wspaniałych iście humanistycznych księgozbiorów. Proszę Państwa, był to okres, w którym pomnażały się też księgozbiory pomniejszych urzędników państwowych, kościelnych. Warto podkreślić, że grupą społeczną, która aktywnie gromadziła książki, był kler niższy, zarówno świecki, jak i klasztorny. Przy czym akurat w tej grupie społecznej humaniora nie były tak częste jak w przypadku biskupów czy króla Zygmunta Augusta, nie wiem, bibliofilów akademickich. Po prostu względy, nazwijmy je zawodowe, sprawiały, że w ich literaturze dominowały publikacje z zakresu prawa kościelnego, prawa świeckiego, no oczywiście teologia i tak dalej, i tak dalej. Rzeczą godną szczególnego odnotowania jest to, że w XVI wieku na taką skalę jak nigdy wcześniej i niestety też chyba nigdy później rozwijały się księgozbiory mieszczańskie. Oczywiście takiemu zjawisku sprzyjał nie tylko humanizm jako taki, ale i fakt, że w czasach jagiellońskich, w okresie ostatnich Jagiellonów, mieszczanie mogli pozwolić sobie ze względów ekonomicznych na to, by realizować się na polu kolekcjonerstwa czy też bibliofilstwa. To też właśnie wśród patrycjuszy, wśród elit mieszczańskich, nie tylko Krakowa, ale i Poznania, czy też protestanckich miast jak Toruń i Gdańsk, obserwujemy w czasach jagiellońskich coraz liczniejsze i często bardzo bogate, pięknie oprawne księgozbiory. Zjawiskiem symptomatycznym dla tamtego okresu było też tworzenie podwalin pod pierwsze księgozbiory miejskie w rozumieniu bibliotek, bibliotek radzieckich bibliotek rad miejskich, które wprawdzie sformalizowaną postać przyjęły nieco później, ale wiemy skąd inną, że przecież w Gdańsku, w Poznaniu, niewątpliwie też w innych miastach takie księgozbiory funkcjonujące przy archiwach miejskich też zaczynały się rozwijać. Drodzy Państwo, rodzi się zatem refleksja, co z tej niewątpliwie bogatej, bujnej kultury bibliotecznej, bibliofilskiej czasów jagiellońskich zostało do dnia dzisiejszego. Otóż niestety zostało bardzo niewiele. Niewiele ze względów oczywistych, ze względu na tragiczną historię Rzeczypospolitej. Proces niszczenia, rozgrabiania, bezpowrotnego utracania tejże spuścizny kulturowej rozpoczął się oczywiście podczas potopu szwedzkiego. My w Polsce czasem zapominamy, ale historycy podkreślają, że nie mniejsze straty w tym zakresie ponieśliśmy w trakcie wojny północnej na początku XVIII wieku. Natomiast na poły 
legendarną ma opinię już grabież dokonywana przez Katarzynę Wielką, czy potem też i przez następców cesarzowej Rosji. Niemniej największymi katastrofami, hekatombami w tym zakresie była oczywiście I i II wojna światowa z skutkami powstania warszawskiego włącznie, czy też na czele, w ramach czego zginęły bezpowrotnie najcenniejsze księgi, w tym i księgi renesansowe, które my w Polsce posiadaliśmy. Niemniej Jakkolwiek podkreślić trzeba, że do dnia dzisiejszego zachowały się zaledwie relikty, czy też strzępy tej bogatej kultury bibliotecznej, bibliofilskiej ery Jagiellonów, właśnie te pojedyncze dzieła, te prawdziwe pomniki kultury jagiellońskiej są, a przynajmniej winny być dla nas wszystkich, filarem poczucia narodowej tożsamości, ale też i autentycznej dumy bo wystarczy spojrzeć na te książki, wystarczy zajrzeć do nich, by jako Polak, jako człowiek przywiązujący uwagę do wartości duchowych, ową dumę poczuć.